ഏൻ മധുരം പകർന്ന കുഞ്ഞു ഗായകരുടെ സ്വര വിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്നേഹ സ്വാഗതം വിസ്മയ സംഗീത വേദിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജഡ്ജസിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം വെൽക്കം ജഡ്ജസ് പാട്ടിന്റെ പൂന്തേൻ പകരാൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ദേവോട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം ദേവനന്ദക്കുട്ടി ആൻഡ് സ്റ്റേജ് ും <laughs> 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 <laughs>
അങ്കോപാങ്കം സ്വരമുഖരം നന്നായി പാടി അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടി കേട്ടോ ഗ്രേറ്റ് എഫർട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് പാടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൊള്ളാം ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലം അത് മോള് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ സ്വരമുഖരം അതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് വരുത്തണം ഒന്ന് പാടാമുഖരം ആ പോർഷൻ മോക്ക് മോക്ക് വേറെ നോട്ട് വരുന്ന ീ അത് വരുന്നില്ല മോക്ക് അതൊരു സ്ഥലം പിന്നെ ഈ ദേവഗന്ധർവ അതൊന്ന് പാടിക്കുന്നു മോൾ പാടുമ്പോഴേ നോട്ട് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല കൃത്യമാവുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആവരുത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് വേദിയാകുന്നുവോ അതും അങ്ങനെ തന്നെ വരും ആ നോട്ട് അതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ ബട്ട് ടോട്ടലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് പുട്ട് യുവർ ഹോൾ എഫേർട്ട് ഈ പാട്ടിൽ ഇത് മനോഹരമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ട് മനോഹരമാക്കി അസലായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല എഫേർട്ടാണ് ബട്ട് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പോർഷൻസ് ഈ നോട്ട്സ് ക്ലിയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ബലേ ഭേഷ് എന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പം ഭേഷ് നന്നായിരുന്നു മക്കളെ നല്ലൊരു പാട്ട് വരെ അത് ഈസി അല്ല പാടാണ് അതൊരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് മക്കളെ നന്നായിട്ട് പാടി പ്രധാനമായിട്ട് മോളെ അതെങ്ങനെ നിനക്ക് മിസ്സായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അണ്ണം പാടിച്ചില്ലേ സ്വരമുഖരം അത് പ്രധാനമാണ് അത് വരണ്ടേ അത് മോൾ വേറെ എന്തോ ആ പഠിച്ചു വെച്ചാ നീ പഠിച്ചതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അത് വരണം അത് വന്നാലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് എം ജി എണ്ണം അങ്ങോട്ട് ഇത്രയും പാടിച്ച മോളെ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നോട്ട് അടുത്ത നോട്ട് ഈ വേറൊരു നോട്ടിൽ നിന്നാണ് മധ്യമത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലൈഡാണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമാവണം മോള് പാടും കേട്ടോ കാര്യം അത് തുടക്കം അല്ലേ ആ പാട്ടിന്റെ ഇടയ്ക്കാണെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലും കുഴപ്പമാ തുടക്കം ആവുമ്പോ കുറെ കൂടെ ഗണപതിക്ക് വെക്കുമ്പോഴേ വല്ലോന്റെ കാലിലാണ് അത് അങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് നമ്മളാ കല്ലിലല്ലേ അടിക്കണ്ടേ ആ അപ്പൊ അത് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ അതുപോലെ മോളെ പിന്നെ പാടിച്ച ആ ഓക്ടേവ്സ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമാവണം കേട്ടോ അത് അവിടെ ഒരു ചാഞ്ചാടി പോകരുത് പാക്കായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു തള്ളി ആഹാ എന്ന് പറയും നമ്മള് അതുപോലെ മുറേ ചരണത്തില് ശ്വാസം ഏതോ ഒരു വാക്ക് ഒരു അവസാനത്തിൽ രണ്ട് അക്ഷരം കേട്ടില്ല ആ അതൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മോള് പ്ലാൻ ചെയ്താലല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു കാലിബർ തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പാട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ മോളെ ഈ നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ തിളങ്ങി എന്നുള്ളപ്പോ പതിനൊന്ന് അനഞ്ച് നിശ്ചാസം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ എടുക്കുവോ അങ്ങനെയാ ചോദിക്കുന്നത് എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാടുവന്ന അത് പാടിക്കഴിഞ്ഞാ ഇവൻ ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് അതുപോലൊരു പാട്ടാണിത് അപ്പൊ അത് മോള് തകർക്കണം മോള് നന്നായിട്ട് തന്നെ പാടി ഉഗ്രായിട്ട് പാടി ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും നൂറ് നൂറ് കിട്ടും അപ്പൊ പന്നലായിട്ട് പാടിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഒന്നും രണ്ടും ഒക്കെ നൂറ് കിട്ടും നൂറ് കിട്ടിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ അത് മോള് കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാട നല്ല പാട്ടുകാരിയാ കുഞ്ഞ് ഐ ലവ് യു ഉഗ്രൻ പാട്ടെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഉഗ്രനായിട്ട് തന്നെ പാടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മോളുടെ ഈ ഒരു ഏജില് പാടാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം മോള് പാടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് ഞാനും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വരമുഖരം മെയിൻലി ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ അതുണ്ട് ആദ്യം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പാടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഗമകം കൊടുത്ത് പാടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ആ നോട്ട്സ് ക്ലാരിറ്റി 
കുറച്ച് ലാക്കിങ് ആയിരുന്നു അത് മോൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ശരിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദേവനന്ദ കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത്ര ഉഗ്രൻ സിംഗറാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു അഗ്രസീവായിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ രേവതി മാം ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ അത്രയും എന്താ പറയാ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അരങ്ങേറ്റാണ് അന്ന് അന്ന് അരങ്ങേറ്റം നല്ലൊരു വേദിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിഷമത്തിൽ വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ കോലായിൽ നിന്ന് കളിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് അപ്പം അത്രയും വിഷമാണ് മനസ്സിൽ അപ്പോൾ വിഷമവും ദേഷ്യവും അപ്പം ആ ദേഷ്യമാണ് ഈ പാട്ടിൽ കൂടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദേഷ്യം കുറച്ചുകൂടെ സിംഗിങ്ങിൽ കൊണ്ടുവരായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ജഡ്ജസ് ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല പാട്ടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വരിക കൂടുതൽ കേൾക്കുക സ്വരസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരണേ മോളെ നോക്കിപ്പോ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇത്രയും അധ്വാനം അല്ലേ അധ്വാനത്തിന് ഫലം ഉണ്ടാവും ഹലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി തരണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇനി എടുക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയും വെപ്രാളം ആദ്യം കളയുക ഈ വെപ്രാളപ്പെട്ട അങ്ങോട്ട് പാടിയിട്ട് ആ ഒരു നൂറ് നൂറ് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാം അങ്ങനല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മള് പെർഫോം ചെയ്യുക ആസാദ്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക നൂറോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ ഒന്നും ഉള്ളതല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് തിങ് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഈ ഒരു വേദി വന്ന് പത്ത് പാട്ട് പാടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ ഉഗാണ്ടെ പോയി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലും മലയാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നിട്ട് പറയും ഒരു സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ എന്ന് പറയും അതാണ് ഈ ടോപ് സിംഗറിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മഹത്വരമായ കാര്യം അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പാടിയതാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് മാത്രം കണക്കിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത വണ്ണം വരുമ്പോഴത്തേ ഈ വെപ്രാളം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരിക ഫിനാലെയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു സോ വി ആർ ഗിവിങ് യു നയൻറ്റി നയൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് താങ്ക് യു സാർ പൊൻവസന്തം പകർന്ന കുഞ്ഞുകൂട്ടിലെ കാസർഗോഡുകാരൻ നമ്മുടെ മഹിക്കുട്ടൻ എത്തുന്നു വെൽക്കം മഹിപാൽ ഹായ് മഹിപാലെ ഹായ് സാറേ ചുന്ദർ കുട്ടനായിട്ടുണ്ടല്ലോ മുത്തെ താങ്ക് യു സാർ സൂപ്പർ കേട്ടോ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഏത് പാട്ടാ അവനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത കനകത്തിൻ മണി മുത്തെ ത്തെ 
പാലാക്കുഞ്ഞും പാൽക്കുഞ്ഞും പാൽക്കുഞ്ഞും പാലാക്കുഞ്ഞും എന്തൊരു പാൽക്കുഞ്ഞ് പാടിയത് കുപ്പിവള അല്ലേ ആ സിനിമയിലെ പാട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അപ്പം എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പാടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉഗ്രം പാട്ടാണ് നല്ല സെലക്ഷനാണ് പക്ഷെ മോൻ പാടിയത് മോൻ ഇന്ന് ശബ്ദ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല നൂറ് ശതമാനം ഇല്ല ഇല്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടിയത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ പാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് മോൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാണുന്നുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് പോലും മോൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നു പാടാൻ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പാടുന്നു കുഞ്ഞിത്തത്തെ എന്നുള്ള കുഞ്ഞിത്തത്തെ അത്രയും പാടാൻ പറ്റുന്നില്ലേ കുഞ്ഞി തത്തേ എന്ന് വരുന്നല്ലോ ഒന്നാമത് കാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല ബ്രത്ത് പിന്നെ ബ്രത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം പോവും കണ്ണില്ല ബാപ്പയ്ക്ക് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കാണുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്ലേസസ് മോൻ്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്നില്ല പിന്നെ പോയ ആ വിഴുങ്ങൽ വീണ്ടും ആദ്യം വരുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പം ഇപ്പം മോനൊക്കെ എന്താണ് ഒരു താരമാണ് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു നല്ലൊരു ഗായകനാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് പേടി ഈ ഗ്ലിപ്പ് അത് വേണ്ടായിരുന്നു മോനെ കാരണം അത് നമുക്ക് ഇനി അതും കളയണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം പിന്നാലെയൊക്കെ വരികയല്ലേ അപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ ശബ്ദം അടച്ചത് അതിനുള്ള ഒന്നിനും ഉത്തരമില്ല ശബ്ദം അടച്ചത് വെയിലത്ത് കിടന്ന് കളിച്ചിട്ടാണോ അതോ ഒന്നുമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അങ്ങ് അടച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല എല്ലാം അവരവരുടെ വിധി പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഫിനാലേക്ക് എത്തിപ്പെടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പാടിയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് പാടിയത് ഓക്കെ പാട്ട് പാടി എന്നുള്ള അല്ലാതെ നോട്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് പക്ഷെ മോനത് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത പാട്ടിന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കാരണം ശബ്ദം സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആവി പിടിക്കുന്ന ആവി പിടിക്കുന്ന നല്ലതാണ് മോനെ വളരെ നല്ലൊരു ഒരു 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 മെഡിസിനാണ് ആവി പിടിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു മരുന്നും ഇടണമെന്നില്ല അതൊന്ന് നോക്ക് ഏ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് പാട് യു ക്യാൻ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ മക്കളെ എന്തോ പാലുണ്ണി എന്തോ മക്കളെ ശബ്ദത്തിന് എന്തോ ഒരു അടപ്പുണ്ടടാ അതുകൊണ്ട് മോൻ ബ്രത്ത് എടുത്താൽ തന്നെ മോനത് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പാടാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സാധാരണ പാടുന്നതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടി ശക്തി കൊടുത്തിട്ടാണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മോൻ പാടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മോഡലിൻ്റെ പോർഷനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ ഒരു ഈസിനെസ് ഇല്ല കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അത് മാറണം മോനെ മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെന്താണ് മക്കൾക്ക് ശരിയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തു നോക്കാം നീ മുമ്പ് വന്ന് പാടുമ്പോൾ ഈ ഗ്ലിം ഗ്ലും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് പക്ഷേ പാട്ടുഗ്രായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചുമ്മാ മണ്ടത്തിലായിട്ട് പല്ലവി തന്നെ ഒരു ഗ്ലുമ്മും ആവശ്യമുള്ള മോൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് അടപ്പുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ അടപ്പ് ധരിപ്പിക്കണം കേട്ടോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പം അണ്ണം പറഞ്ഞ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണം നമുക്ക് ഫിനാലെ ആയി പാടുമോ ഉറപ്പാണോ വിശ്വസിക്കാവോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു രേഖ വേണം ും കൊടുക്കും എന്നെ പറ്റി എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് ഇതായി ഇത് ഇതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ പോയാൽ എൻ്റെ ശബ്ദം അടയും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം വേറെ ആരിപ്പോൾ മീനാക്ഷിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ ശരത്തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയാൽ ശബ്ദം അടയുമെന്ന് അവൾ എൻ്റെ ശബ്ദം അടയെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആ അപ്പം മക്കളെ മക്കൾ ശരിയായിക്കുള്ള കേട്ടോ എന്ന പറ്റി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കുറെ പേർക്കുണ്ട് അല്ലേ മീനോട്ടി ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ആവോ ചിലപ്പോ ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവണതാണ് അല്ലെ ഫിനാലെ അല്ലെ വരുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ശബ്ദം കൺട്രോളിൽ അല്ലാതെ പാടിയതിന് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങില്ല അല്ലെ പാട്ട് ശരിക്കും പാടാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് വരില്ല അപ്പൊ ഈ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഇതേ ഒരു മൂഡിലുള്ള നമ്മുടെ എം ജയചന്ദ്രൻ സാർ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് ഹൃദയത്തിൻ
അപ്പൊ വിഷമിച്ചത് ഇപ്പൊ ഭീകര വിഷമമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടി സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാച്ചി എന്തോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനൊരു മാർക്ക് മോനെ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് എന്തായാലും മോൻ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ വി ആർ ഗിവിംഗ് യു നയൻറ്റി സെവൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മുടെ സ്വന്തം താരക്കുട്ടി എത്തുന്നു വെൽക്കം താരക്കുട്ടി ഞങ്ങൾ സേം ബിഞ്ച് ഇത് മീനക്കുട്ടിയുടെ കുഞ്ചോ ഒരു സൗമ്യക്ക് നൂറ് അടുത്തേ അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉത്സവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്തെന്നറിയോ ചെരുപ്പിടാതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേ ഈ ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെരുപ്പ് രണ്ട് കൈയിലും രണ്ട് കൈയിലും രണ്ട് ചെരുപ്പ് ഞാൻ വെറുതെ ആയി നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് ഇല്ല പറഞ്ഞോ എന്താ പറഞ്ഞോ സൗമ്യ ആന്റിയുടെ സൗമ്യ ആന്റിയുടെ അച്ഛ അച്ഛനെ ഒരു എണ്ണ തേച്ചിട്ടാണ് ഇത്ര മുടി ആ എണ്ണന്റെ പേരുന്നുണ്ടിയുടെ മുഖം നോക്കൂ ഏത് പാട്ടാ പാടാൻ പോണെ അവിടെ തന്നാ തൽക്കാലം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഈ പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് മേടിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് മേടിക്കാം അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം മക്കളൊരു അല്ലേ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് വരാം ഇല്ല വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ കാണാം അപ്പൊ ആ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ഇച്ചിരി കടിച്ചു നിന്നത് ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടെ കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എന്താന്നറിയോ ഈ താരുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര വഴക്കാളിയാളിയ ഒരു ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് പറയാ ഇങ്ങനെ ഈ കൊച്ചിനെ എന്തിനാ പാടിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല താര നന്നായിട്ട് പാടുമല്ലോ താര കുട്ടിയല്ലേ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ അയ്യോ അല്ല ഭയങ്കര വഴക്കാളി ഇപ്പൊ എന്റെ മോത്തടിച്ചതേ ഉള്ളു ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പ് മീശ വെച്ച് ഒരു സെക്കൂരിക്കുന്നില്ലേ ഒരു കോടി അപ്പോ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ 
ഹായ് ഇത് ആരാ നിന്റെ ഒപ്പം വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ അവര് കള്ളത്തരം പറയും കുട്ടേട്ടം നടന്നു വരുവോ നടന്നു വരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറ്റൂലോ പറ്റൂല ഇവിടൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് രാത്രി
ആരെ കുട്ടി അടിപൊളി ഏട്ടാ രസായിട്ട് പാടി എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്താന്നറിയോ വലിയൊരു ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോ ശല്യപ്പെടുത്തിയല്ലോ മോളെ ആരാ അത് ആ ഇവിടെ എനിക്കും വലിയ ശല്യമായിരുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര സംസാരമായിരുന്നു ആ എന്നാലും വേറൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തൂങ്ങി കിടന്ന ഒരു ശല്യമായിരുന്നു അല്ല അത് മോള് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഊരിപ്പോണ് പിന്നെ അവസാനം വരുന്ന ആരോ ഒരു ആള് പറഞ്ഞു അത് അങ്ങ് പൊറോട്ടിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ ടൈം ഔട്ട് ആണ് കോട്ട കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്റെ കോട്ട എന്താ ഞാൻ നോക്കിയതാ മോളെ ആ കുഞ്ഞുണ്ട് അല്ലല്ല ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ടോ അവിടെ എന്നറിയാ എനിക്ക് മീനാക്ഷി മാത്രം കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അത് നിങ്ങൾ സൂപ്പർ എന്ന് കാണിച്ചതാണ് അല്ല മക്കളെ ഉമ്മയുടെ കച്ചവടം ഒക്കെ പിന്നാവാം നോക്ക പാട്ടിനെ പറ്റി കേക്കാ ഷാരിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പാട്ട് പിന്നെ ഞാന് ഷാരിന് മുത്തോടി വാ അസാധ്യായിട്ട് പാടി കേട്ടോ എന്നീ വാ ചെലപ്പോ വല്ലോ എടുത്ത് അടിച്ചാലോ പോന്ന വഴിക്ക് ഫാൻസിനെയൊക്കെ തൊട്ടിട്ടാ പോലെ പറഞ്ഞാ മതി അയ്യോ എന്റെ അടുത്തായിരുന്നില്ലേ ഏറ്റവും സ്നേഹം കൊടുത്തില്ല <laughs> 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 ുട്ടി ആ എന്തൊരു സുന്ദരിയായിട്ടാ വന്നിരിക്കണേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ആദ്യം എനിക്കായിരിക്കും ഉമ്മ കിട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടാ ഇപ്പൊ വരും ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടം എന്റെ അച്ഛനും എല്ലാർക്കും ഇഷ്ട പാട്ടൊക്കെ പാടാം സാധനം കൊടുത്തില്ല മോളൊരു കാര്യം ചെയ്താ മതി മോളെ ഇരിക്കുന്ന ആ ചേച്ചിയുടെ ഇന്ന് ആന്റിയുടെ ഇന്ന് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഇഞ്ഞു വാങ്ങി ഒന്ന് പാടോ പ്ലീസ് പാടണ്ട അതായത് വേണ്ട പാടണ്ട കണ്ണോളം കണ്ടത് പോര കാതോളം കേട്ടത് പോര അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരു സ്വാമി കണ്ണോളം കണ്ടത് പോര കാതോളം കേട്ടത് പോര അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരു സ്വാമി അയ്യൻ ശരണം സ്വാമിയെ നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് അയ്യൻ ശരണം സ്വാമിയെ 
നെയ്യഭിഷേകം സ്വാമിക്ക് കണ്ണോളം കണ്ടതു പോര കാതോളം കെട്ടതു പോര അയ്യന്റെ മായകൾ ചൊന്നാൽ തീരുമോ ഗുരു സ്വാമി ുട്ടി ഞാൻ പാട്ട് പാടി തന്നില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് തരും ഗിഫ്റ്റ് ഒരു ഉമ്മ വരുമോ അപ്പൊ താരക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി താരക്കുട്ടി അസൽ ഒരു പാട്ട് പാടി അവസാനം എല്ലാവർക്കും വന്ന് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തു ഇപ്പതാ എനിക്ക് ഒരു ഉമ്മ വന്ന് ടോപ് സിംഗറിന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റും കിട്ടി ഓക്കെ
അധരം വേകുന്ന ഒരു പിടി മനോഹര ഗാനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും അതുവരെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ടാറ്റാ ബൈ സി യു